കേരളത്തിലെ ഒരു നവോത്ഥാന രംഗത്ത് ഇസ്ലാമിക രംഗത്ത് നിന്നും യുക്തിവാദത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളുകളും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ആരാണ് ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം വിമർശനത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നുണ്ടായി ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു എൺപതുകളുടെ മുമ്പ് എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തിലാണ് ഞാൻ കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനവുമായി ചെറിയ തോതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ അന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സംഘടന ഉണ്ടെന്നുള്ള എന്ന് കാര്യമായ അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പിൽ പിന്നീട് ഞാൻ അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ജനയുഗം വാരികയിലൊക്കെ എ ടി കോവൂരിൻ്റെ ഈ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ സ്ഥിരമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അത് വായിക്കാനിടയായപ്പോഴാണ് എനിക്ക് യുക്തിവാദത്തെക്കുറിച്ചും യുക്തിവാദികളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ചെറിയ അറിവുകൾ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ കോവൂര് തന്നെ കേരളത്തിലൊരു പര്യടനം നടത്തുന്നു എന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മഞ്ചേരിയിൽ കോവൂരിനൊരു സ്വീകരണം നൽകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ കൗതുകത്തോടു കൂടി എ ടി കോവൂരിൻ്റെ സ്വീകരണം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ചേരിയിൽ അന്ന് ലക്ഷ്മി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അതെനിക്കൊരു ഒരു ഒരു വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അന്ന് ചന്ദ്രിക പത്രത്തിൻ്റെ പത്രക്കാരൻ കോവൂരിനോട് ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം എന്നെയും വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ മതത്തെയും മതത്തെയും ദൈവത്തെയും ഒക്കെ വിമർശിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളൊന്നും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചന്ദ്രിക പത്രത്തിൻ്റെ പത്രാധിപരി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കോവൂരിൻ്റെ ഒരു മറുപടി ഞാൻ ഇസ്ലാം മതത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ഒരു സൂചനയോടു കൂടിയാണ് അന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞത് പിറ്റേ ദിവസം ചന്ദ്രിക പത്രക്കാരൻ അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോവൂർ ഇസ്ലാം മതം പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് പത്രത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് തോന്നും കോവൂർ ഇസ്ലാം പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കോവൂർ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവുമായിരുന്നു പിന്നെ യുക്തിവാദത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് അന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തത് ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിന് വരെ വല്ലാതെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതം അങ്ങനെ വിമർശനങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതമായ ഒരു സാധനമാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അന്ന് എനിക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എങ്കിൽ യുക്തിവാദികളുടെ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ അന്ന് അവിടെ വെച്ചൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണവും ആ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങളൊക്കെ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ആളുകളും ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ ഒന്ന് അബ്ദുൽ അലി മാഷാണ് കാപ്പാടുള്ള അബ്ദുൽ അലി മാഷ് മറ്റൊരാൾ അന്ന് കോഴിക്കോട് ചെറുവണ്ണൂരിലുള്ള ഡോക്ടർ ഇ വി ഉസ്മാൻ കോയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ തേടിപ്പിടിച്ചു പോയി അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് പോയി അബ്ദുൽ അലിമാഷെ കണ്ട് പരിചയപ്പെടുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ കോയെ പരിചയപ്പെടുന്നു ഉസ്മാൻ കോയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നെയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് അതിനിടയ്ക്ക് മഞ്ചേരിയിൽ തന്നെ പിന്നീട് ഒരു പഠന ക്യാമ്പ് യുക്തിവാദി സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു പഠന ക്യാമ്പ് ഉത്തരമേഖല പഠന ക്യാമ്പ് രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് വരുന്നു ഞാൻ ആ ക്യാമ്പിൽ ഒരു പഠിതാവായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നു അവിടെ ഡോക്ടർ ഇ വി ഉസ്മാൻ കോയ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് ജീവോൽപ്പത്തിയും പരിണാമവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ക്ലാസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇ വി ഉസ്മാൻ കോയെ പോലെയുള്ള ആളുകളും അബ്ദുൽ അലിയെ പോലെയുള്ള ആളുകളുമൊക്കെ അന്ന് യുക്തിവാദി സംഘത്തിൽ സജീവമായി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അങ്ങനെ അവരുമൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ വേറെയും ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ അവരുടെ പക്ഷേ ഇസ്ലാം മതത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിച്ച ആളുകൾ ഒന്ന് അബ്ദുൽ അലി മാഷും ഒന്ന് ഉസ്മാൻ കോയ ഡോക്ടറും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രംഗത്തേക്ക് ആദ്യം കടന്നു വരുന്നത് പിന്നീടാണ് അബ്ദുള്ള മേപ്പയ്യൂർ ആനക്കയം സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് തുടങ്ങി പലരും രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്
ഏജൻസികളും സംഘടനകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് മറുപടികളൊക്കെ വളരെ ബാലിശമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് വലിയൊരു ചലനം അന്നുണ്ടാക്കി അതിന് മറുപടിയായി ഓബ്ദ്രൈമാനൊക്കെ എഴുതിയ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് പത്തിരുപത്തഞ്ച് പേര് യുക്തിവാദികളായ അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് ഇടമറകിൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കാതെ അതിന് മറുപടി എഴുതിയ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് യുക്തിവാദികളായ അതെ അതെ ആളുകൾ എനിക്കറിയാം നേരിട്ടറിയാം കാരണം ആ മറുപടി വായിച്ചാൽ തന്നെ ഇടമറക് പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് ബോധ്യമാവും ഈ മുഹമ്മദ് ഖുർആാനെന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് അതിന് ശേഷമാണോ ആ അതിന് ശേഷമാണ് എം ബി കെ മുഹമ്മദും ഖുർആാനും എന്നുള്ള അത് നല്ലൊരു സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു അതിന് ശേഷം പക്ഷേ ആ വേണ്ട ആ പുസ്തകം വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല അത് കുറച്ച് യുക്തിവാദികളുടെ ഇടയിൽ മാത്രമേ ആ പുസ്തകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എം ബി കെയുടെ പുസ്തകം എൻ്റെ മാഷേ ദൈവമുണ്ടോ ഏത് ദൈവം ദൈവം സർവതും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന നിയന്താവായ കരുണാമയനായ സർവവ്യാപിയായ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാമോ ആയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ബോധ്യം എങ്ങനെ തെളിയിക്കും ഇല്ലാത്തൊന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ ആ മെത്തഡോളജി അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെളിയിക്കാം അതല്ല ഇന്ന് നിലവിലുള്ള മെത്തഡോളജി അനുസരിച്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ഞാനൊരു ചെറിയ പരീക്ഷണം പറയാം ദൈവമുണ്ട് സർവജ്ഞാനിയാണ് സർവശക്തനാണ് എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറയുന്നത് കടുത്ത ദൈവവിശ്വാസികളായ പത്ത് പേരെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക നമ്മൾ പരീക്ഷണ മൃഗങ്ങളായിട്ട് വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഈ പത്ത് പേരോടും ദൈവമേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് താഴേക്ക് ചാടാൻ പറയാം പത്ത് പേരും ചാടിയിട്ട് ഒരാളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു പത്തിലൊന്ന് സാധ്യത നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെ ഉണ്ടെന്നതിന് ഒരു തെളിവും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെ ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള മെത്തഡോളജി എനിക്കറിയില്ല അതാണ് പ്രശ്നം നിരീശ്വരവാദിയോ യുക്തിവാദിയോ നിരീശ്വരവാദം എന്ന ഒരു വാദത്തിന് വലിയൊരു സാമൂഹ്യ പ്രസക്തി ഒന്നുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഞാൻ യുക്തിവാദിയാണ് ഞാൻ യുക്തിവാദിയാണ് ഞാൻ മതവിമർശകനാണ് മതത്തെ ഞാൻ വിമർശിക്കാൻ കാരണം ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കത്തിന് വലിയ സാങ്കത്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് മതം മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുരോഗമനത്തെ ഒക്കെ വലിയ തോതിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വളരെ പ്രതിലോമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ആശയമാണ് മതം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അത് മനുഷ്യവിരുദ്ധമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മതങ്ങളെ കാര്യമായി വിമർശിക്കുന്നത് ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് വെറും ഒരു ദാർശനിക തർക്കത്തിൻ്റെ വിഷയം മാത്രമായി അവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ കൊലപാതകങ്ങൾ ബലാത്സംഗങ്ങൾ പിടിച്ചുപറി അതിക്രമം കൊള്ള കൊള്ളിവയ്പ് ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ തടയപ്പെടാൻ കാരണം മതത്തിൻ്റെ സദാചാരമല്ലേ മാഷ ഒരിക്കലുമല്ല മനുഷ്യൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം മനുഷ്യർക്ക് ശരിയായ സാമൂഹിക ബോധമോ ശരിയായ സാമൂഹിക ധാർമ്മിക ബോധമോ വികസിച്ചു വരാത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് സാമൂഹ്യ ബോധവും ധാർമ്മിക ബോധവും എന്ന് പറയുന്നത് മതവുമായി നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായി പോലും ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമേ അല്ല പക്ഷേ മതം സദാചാരത്തെയും ധാർമ്മികതയെയും ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മതമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സംരക്ഷണം സംരക്ഷക വേഷത്തിലുള്ളത് എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മതത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന ധാർമ്മികതയൊന്നും തന്നെ ഈ മതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമില്ല മതത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികത അല്ല മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ധാർമ്മികതയെ മതം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സ്വയം ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മതം ഉണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിലെ സമൂഹത്തിൽ എന്താണോ ധാർമ്മികതയായും ശരിതെറ്റുകളായും നിലനിന്നിരുന്നത് അതുമാത്രമേ മതം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പടി മുന്നോട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ധാർമ്മിക സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും തന്നെ മതത്തിൽ കാണാൻ സാധ്യമല്ല എന്നതും ആധുനിക മാനവിക ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മതം ഇന്ന് വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുന്നു എന്നതും തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം മതമല്ല മനുഷ്യനിൽ ധാർമ്മികത സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മറിച്ച് ധാർമ്മികത
ഉയർന്ന സാമൂഹ്യ ബോധം ഉടലെടുക്കുന്നത് ഈ സാമൂഹ്യ ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് ധാർമ്മികത ഉടലെടുക്കുന്നത് അതിന് ആ ശരിയായ ധാർമ്മികത ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മതത്തിനും ഒക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹികതയെക്കുറിച്ചും ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാനുള്ള ബൗദ്ധിക വികാസം മനുഷ്യർക്കുണ്ടാവണം അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മതം പലപ്പോഴും ധാർമ്മിക രംഗത്ത് പ്രതിലോമപരമായ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക ലോകോ സമസ്തോ സുഖിനോ ഭവന്തു നിന്റെ അടുത്ത വീട്ടിൽ പട്ടിണി ഉണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നീ ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഇതൊക്കെ വളരെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള മതപ്രബോധനങ്ങളല്ലേ ഇത് അക്കാലത്തെ മാത്രമുള്ള ഒന്നല്ലല്ലോ ഇന്നും ധാർമ്മികതയുടെ വശമായി കണക്ക കണക്കാക്കിക്കൂടെ ഇത് മതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പും കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു മതം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പും സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും ധാർമ്മികതയും നിലനിന്നിരുന്നു കാരണം ഒരു ഗോത്ര സമൂഹമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ വേട്ടക്കൂട്ടമായി മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന കാലം തൊട്ട് തന്നെ മനുഷ്യർ പതുക്കെ പതുക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അയൽവാസിയോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അയൽവാസി എന്നോടും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുകയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് അയൽവാസിയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും അയൽവാസിയുമായി ഞാൻ സഹകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വരുന്നത് ആ തിരിച്ചറിവ് മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് മനുഷ്യൻ്റെ അതിജീവനത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് മനുഷ്യൻ സ്വജീവിതത്തിൽ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും സഹജമായ ബോധത്തിലൂടെയും നൈസർഗികമായ ബോധത്തിലൂടെയും മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവികളും ഒരു പരിധിവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹികതയുടെ അടിസ്ഥാന ബാലപാഠങ്ങൾ അത് മതം ഉണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നന്മയാണ് ആ നന്മ മതവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എടുത്തു സ്വീകരിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഇത് ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തു നിന്ന് മതം അങ്ങോട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യർ ആരും ആരെയും സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥമില്ല മതം കലാശമായി മാറുമോ മാറാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്നു എന്നതിനാണ് ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിവ് നൽകുന്നത് ഇന്നും മാറാൻ വേണ്ടിയുള്ള പേറ്റുനോവിൻ്റെ കരച്ചിലാണ് മതരംഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാറാൻ തയ്യാറല്ല ഒരു ഭാഗത്ത് മത വിശ്വാസം അതേസമയത്ത് മാറാതെ നിവൃത്തിയില്ല ബാഹ്യ ഭാഗത്ത് വരുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ധാർമ്മികതയുടെയും നീതിബോധത്തിൻ്റെയും സമ്മർദ്ദങ്ങൾ മതത്തെ മാറാൻ വലിയ തോതിൽ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സംഘർഷമാണ് ഇന്ന് മതലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ മതവിമർശനത്തെ വലിയ വിമർശനത്തിൻ്റെ ശരങ്ങൾ എയ്തു വിടുന്നത് ആ ശരങ്ങൾ കൂടി ഏൽക്കുമ്പോൾ മതം മാറാൻ വേണ്ടിയുള്ള പേറ്റുനോവ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിന്ന് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പോപ്പ് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണ് അതിനേക്കാളും പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് നരകമില്ല എങ്ങനെ കാണുന്നു പോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോപ്പിൻ്റെ ആവാസ സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് മതം പൂർണ്ണമായി തന്നെ തകർന്നടിങ്ങിയിരിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പോപ്പ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് പോപ്പിന് ഇന്ന് വത്തിക്കാനിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ കുറേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ യൂറോപ്പിലും വത്തിക്കാനിലും ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ച ആളാണ് അവിടെയൊന്നും മതം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തന്നെ ഇന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആരും ആരും പുറത്തു പറയാനുന്നത് നാണക്കേടാണ് എന്ന് കരുതുന്ന രീതിയിലേക്ക് മതം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കുറ്റിയേറ്റു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് യൂറോപ്പിൽ വത്തിക്കാൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പിലുള്ളത് പക്ഷെ ആഫ്രിക്ക ഇന്ത്യ പോലുള്ള പിന്നോക്ക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നും മതം വളരെ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിലനിന്ന് പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് ഇന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമായും മനസ്സിലേക്ക് കട കയറി വരുന്ന വെളിച്ചം ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾക്ക് പ്രേരകമാകുന്നത് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മതം തകരുന്നു എന്ന് പോപ്പ് തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയായിട്ട് വേണം ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നരകവും സ്വർഗവും പരലോകവും ദൈവവും ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ മതം പിന്നെ എന്താ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഉള്ളത് എന്നാൽ മാഷേ അമേരിക്കയിൽ മുസ്ലിം മതം വ്യാപിക്കുകയാണ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം മതം നിഷേധിക്കാനാവൂ അതിൽ കുറച്ച് ശരിയുണ്ട് കുറേ ശരികേടുണ്ട് ഒന്ന് ഈ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും അതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മത മതത്ത
ഇസ്ലാം മതത്തെ അതിൻ്റെ തനി രൂപമൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ചില അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്ന പ്രചരണം നമുക്കറിയില്ല അവരുടെ ലഘുലേഖയൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോലും മതത്തിലേക്ക് അന്നേരം അങ്ങ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ച സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൊണ്ടുവരിക അത്തരം പെയിൻ്റ് അടിച്ച സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയ മതത്തിന് പകരം ഇതാ നല്ലൊരു മതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകൾ അതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നുണ്ടാവാം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇവർ അങ്ങനെ നേരത്തെ കയറിപ്പറ്റിയ ആളുകളും പലപ്പോഴും അവരുടെ നന്മയെയും ഔദാര്യത്തെയും മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ റെഫ്യൂജികളായി വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് റെഫ്യൂജി വിസ സംഘടിപ്പിച്ച് കയറിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലും അവിടെ വന്ന് കുറ്റിയടിച്ച് അവരുടേതായ ഇത് ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് മതപ്രചാരണം നടത്തുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ മത ഭീകരവാദ ആക്രമത്തിന് വരെ അത് കാരണമാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ഈ ഒരു മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ നിഷ്കളങ്കതയെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രചരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല ഭൗതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ചില വ്യക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളോ ഇവരിങ്ങനെ ഇരയിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വന്നു ചേരുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് അതിനെയൊക്കെ വളരെയധികം എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പെരുപ്പിച്ച് ഇതോ ഞങ്ങളുടെ മതം വളരുന്നു എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അതൊന്നും അതിലൊന്നും കാര്യമായൊരു വസ്തുത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷെ ലാഭമില്ലാതെ കച്ചവടം ആരും ചെയ്യില്ല ദാവ മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്താൻ കാരണം അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം നൽകുന്നു എന്നതുകൊണ്ടല്ലേ അല്ല അത് വിശ്വാസപരമായ ഒരു ബാധ്യതയായിട്ട് അത് തൻ്റെ മതപരമായുള്ള ഒരു ഒരു ചടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കർത്തവ്യമായിട്ട് വിശ്വാസി കരുതുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല അവിടെ പരലോകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ആ ഒരു ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദൈവ നടത്തുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ചില ഏജൻസികൾ ഇതിനു വേണ്ടി പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഖത്തർ സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ മതം മാറ്റാൻ പ്രത്യേക ഫണ്ട് ഉണ്ട് അവരുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ പ്രത്യേക ഫണ്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫണ്ട് കൈക്കലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല സംഘടനകളും മതപരിവർത്തനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും അതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലം വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ ഇത്ര റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ദൃഹം തരാം എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസികൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തേക്ക് ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് തന്നെ അത്തരം ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനും ഫണ്ട് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അതെല്ലാം മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പണം ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ പണം കൈക്കലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഇവിടെ ദാവ നടക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പരലോകത്തെ പ്രതിഫലത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഈ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമാണ് അതൊരു പങ്ക് പോക്കറ്റിലാക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പരിപാടികളും ദാവ എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ആ ഫണ്ട് ഈ ഭീകരവാദ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ പോക്കറ്റിലേക്കും ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നാളെ മഹശ്രയിൽ അള്ളാഹുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ എന്താ നാളെ മഹശ്രയിൽ അള്ളാഹുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഞാൻ യുക്തിവാദത്തെക്കുറിച്ച് അതെ അള്ളാഹുവിന് നല്ലൊരു ക്ലാസ് കൊടുക്കും പിന്നെ ഞാനെങ്ങനെ യുക്തിവാദിയായി എന്നുള്ള അള്ളാഹുവിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ സർവജ്ഞാനി ആയതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നാണല്ലോ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത നന്മകൾക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരാനുണ്ടെങ്കിൽ തരാൻ പറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പോപ്പിന് ദഹിച്ച പരിണാമം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ദഹനക്കേടുണ്ടാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം ഇപ്പോൾ തീരെ ദഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ദഹിക്കും ഇസ്ലാം തീരെ ദഹിക്കാതിരിക്കുകയും ഇസ്ലാമിനെതിരെ വരുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആകെ കൂടി ഇപ്പോൾ അവസാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കച്ചിത്തുരുമ്പാണ് പരിണാമത്തെ അങ്ങ് എതിർക്കാൻ തോന്നും കാരണം പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സാധാരണ അന്ധവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാണ് പരിണാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ശാസ്ത്ര വിഷയമാണ്
ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പരിണാമം പറഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാം എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ പോപ്പടക്കമുള്ള പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ മതരംഗം മൊത്തത്തിൽ തന്നെയും പരിണാമത്തെ അംഗീകരിക്കാതെ ഇനി നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവരിപ്പം പരിണാമം കൊണ്ട് മാത്രം കഞ്ഞി പിടിച്ചു പോകാം എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിവരക്കേട് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി വികാസം വൈജ്ഞാനിക വികാസം ഉണ്ടാകുന്നതോടു കൂടി അവർ നിലപാട് മാറ്റും ഇപ്പം തന്നെ പരിണാമത്തെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ നിലനിർത്താനുള്ള വഴി അന്വേഷിക്കുന്ന വിഭാഗവും മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് പരിണാമത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് പരിണാമത്തിനനുസരിച്ച് ഖുറാനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം പരന്ന ഭൂമിയെ ഉരുട്ടി അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതില്ല പരിണാമമാണ് കളിമണ്ണ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു 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 തകിടം മറിച്ചിൽ മറിച്ച് ഒരു വ്യാഖ്യാനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കളി കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് പരിണാമം എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പരിണാമത്തെ എതിർത്ത് ഇനി വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് ഈ മതത്തിൻ്റെ മാഷിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ മാഷ് പറയുന്നുണ്ട് ആയിഷ നബിയോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം താങ്കളുടെ ഭാര്യമാരെ ഒപ്പിച്ചു തരുന്നതിൽ താങ്കളുടെ അള്ളാഹുവിന് തിടുക്കമാണോ എന്ന് അങ്ങനെയല്ല താങ്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിച്ച് തരുന്നതിൽ താങ്കളുടെ ദൈവം വല്ലാതെ ധൃതിപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ആയിഷ പറയുന്നത് അതൊരു പ്രവാചക നിന്ദയല്ലേ ആയിഷ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചക നിന്ദയാവും പ്രവാചക നിന്ദയായി മാറുന്നില്ലേ ആ ഞാൻ ആ അതീസ് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതോ ജബ്ബാർ മാഷ് പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുന്നേ എന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു ഞാൻ ആയിഷ ആ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചും പ്രവാചകൻ്റെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞൊരു വാചകം ബുഹാരി അതീസിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതൊരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ആയിഷ പറഞ്ഞു പോയതാണ് അല്ലാതെ താങ്കൾ പ്രവാചകൻ നടത്താറേ ഇല്ല ഞാൻ പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റേതായ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ബോധ്യം പക്ഷേ ഖുറാനിൽ നിന്നും അദീസിൽ നിന്നും ഇന്ന് കണ്ടാലും കേട്ടാലും വായിച്ചാലും പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് തോന്നിപ്പോകാവുന്ന പലതും ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച് കാണിക്കാറുണ്ട് അത് ഞാൻ പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുന്നതല്ല ഒന്നുകിൽ ഖുർആൻ പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അദീസ് പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചു പ്രവാചകൻ തന്നെ പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചു അള്ളാഹു പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചു എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ആ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് പ്രവാചക നിന്ദയായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ കുറ്റമല്ല ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞതായിട്ടൊരു ഓർമ്മയുള്ളൊരു കഥയുണ്ട് അതിനൊരു അല്പം രസാവഹത്വമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ കോടതിയിൽ താങ്കൾ ഖുർആാനിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനായിട്ടല്ല ഖുർആാനിലല്ലല്ലോ ദൈവ ദൈവനാമത്തിൽ 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 പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലാൻ ചൊല്ലിയപ്പോഴത്തെ നിർബന്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ താങ്കളത് വഴങ്ങിയില്ല എന്നൊരു കഥ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം അത് അത് ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് നമ്മളെ മഞ്ചേരിയിലെ ഒരു തസ്നീബാനു സംഭവം വലിയ വാർത്ത വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവം നടന്നല്ലോ അപ്പോൾ തസ്നീബാനുവിനെ സഹായിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു വലിയ ആക്രമം നടന്ന കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീട് ആക്രമിച്ചവർക്കെതിരെ ഉള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസുണ്ടായിരുന്നു ആ കേസിൽ സ്വാഭാവികമായി ഞാൻ സാക്ഷിയായിരുന്നു അങ്ങനെ മഞ്ചേരിയിലെ ജില്ലാ കോടതിയിൽ ഈ കേസിൻ്റെ സാക്ഷി പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കോടതിയിലെ കൂട്ടിൽ കയറിയപ്പം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എനിക്ക് ഈ ഓത്തിൻ്റെ വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സത്യമേ ബോധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വാചകം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ എന്ന് പറയാതെ സത്യമേ ബോധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവനാമം എന്നുള്ള വാക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാൻ ഭരണഘടനയിൽ വകുപ്പുണ്ട് ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ വകുപ്പുമുണ്ട് അപ്പം അത് ആ ഓർമ്മയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവനാമം എന്ന് പുച്ചരിക്കാതെ ഓത്ത് പറഞ്ഞപ്പം അന്നത്തെ ജില്ലാ ജഡ്ജി ആയിരുന്ന ഒരു വനിത ജഡ്ജി ആയിരുന്നു അവർ ഒരു വലിയ ഭക്തയും ഒരു ആ സായി ഭക്തയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ജഡ്ജായിരുന്നു അവരെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ
ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ജഡ്ജിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ഈഗോ മുറിപ്പെടുകയും അവർ ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരോട് എന്നെ പുറത്താക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ എൻ്റെ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം പോലും രേഖപ്പെടുത്താതെ എന്നെ കോടതിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഞാനന്ന് സ്കൂൾ വർക്കിംഗ് ഡേ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷി പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും ഡ്യൂട്ടി ലീവ് കിട്ടേണ്ടതാണ് എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് പോലും ഈ ജഡ്ജ് അന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടു കൂടി എന്നോട് ഒരു ജഡ്ജ് പെരുമാറിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള വക്കീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ച് നേരെ എറണാകുളത്തേക്ക് വണ്ടി കയറി ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്ന് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർക്ക് ഈ ജഡ്ജിയുടെ ഈ നടപടിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പരാതി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ പരാതി കൊടുത്ത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഡ്യൂട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റിൽ വന്നു അതിനകത്ത് ആസ് പെർ ദി ഹൈക്കോർട്ട് രജിസ്ട്രാർസ് ഓർഡർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓർഡർ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ രജിസ്ട്രാർ എന്തോ നടപടി എടുത്തു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിലെ വക്കീലിനെ വിളിച്ച് എന്താണ് നടപടി എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നടപടി ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ രജിസ്ട്രാർ നടപടി എടുക്കുന്നത് കോൺഫിഡൻഷ്യലാണ് അത് പുറത്ത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും സ്വകാര്യമായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അത് ജഡ്ജിക്കെതിരെ ഉള്ള ഒരു ഒരു താക്കീത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തോ ഒരു ശിക്ഷാ നടപടി അന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ ഒരു അനുഭവം ഇതേക്കുറിച്ച് കേരള ശബ്ദം വാരികയിൽ ഇതേക്കുറിച്ചൊരു ഇത് എഴുത്ത് വന്നായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിനകത്ത് ഒരു മുടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് നബിയുടെ മുടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങളുടെ പിരിവും ബൃഹത്തായ ഒരു പദ്ധതിയുടെ തുടക്കവും നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത് വിശ്വാസപരമായ ഒരു ദൗർബല്യമാണോ അതോ അതിലുപരി ഇത് ഒരു കച്ചവട താല്പര്യത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിടിച്ചു തീർത്തലിൻ്റെയോ ഭാഗമാണ് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് അതൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മിക്കവാറും വലിയ മുതൽ മുടക്കില്ലാത്ത കച്ചവടങ്ങളെല്ലാം വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കാരണം വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കച്ചവടക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിപുലമായ വിപണിയാണ് അപ്പോൾ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ വലിയ മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ കാശാക്കി മാറ്റുക എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകാർ കരുതുന്നുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു നല്ല ഒന്നാന്തര ലക്ഷണ മൊത്ത ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഈ മുടിപ്പള്ളി നടത്തുന്ന പുരോഹിതൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മുടിയല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയർപ്പും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിസർജ്യങ്ങൾ വരെ അന്ന് അനുയായികൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അതീസുകൾ പ്രമാണ രേഖകളിലുണ്ട് കാരണം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ശ ബോഡി വേസ്റ്റുകളെല്ലാം വലിയ രോഗ രോഗശമന ഔഷധങ്ങളാണ് എന്ന് വരെ മതപ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മുടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബോഡി വേസ്റ്റോ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെള്ളം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാശുണ്ടാക്കാം ഒരു മുടക്കു മുതലുമില്ലാതെ കാശുണ്ടാക്കാം എന്ന് കരുതുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ മതപ്രമാണങ്ങൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് വിശ്വാസവും വിശ്വാസത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കച്ചവടവും കൂടി ചേർന്ന ഒരു മാഫിയ ഏർപ്പാടാണത് ഇതൊരു കാന്തപുരം മുസ്ലിയാർ മാത്രമല്ല നടത്തുന്നത് ഇവിടെ മതപ്രചാരണം നടത്തുന്ന ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ബിസിനസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനൊക്കെ എതിർക്കുന്ന സലഫി വിഭാഗക്കാരാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് മതപ്രചാരണം നടത്തുന്നത് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നത് അതും കച്ചവടമാണ് കാരണം ഈ മതപ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങളും എഴുത്തുകളും എല്ലാം വിറ്റ് വളരെ വേഗത്തിൽ കോടീശ്വരന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അറിയാം നമുക്കറിയാം ഒരു മതപ്രഭാഷണത്തിൽ ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നന്നായി വാചകം അടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മത പ്രഭാഷകൻ ഇന്ന് ഒരുറ്റ പ്രഭാഷണത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സുന്നികളുടെയും ഉണ്ട് മുജാഹിദുകളുടെയും ഉണ്ട് ജമായത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾ വിറ്റിട്ട് അതിൻ്റെ റോയൽറ്റി സി ഡിയും മറ്റും പ്രചരിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ റോയൽറ്റി വാങ്ങിയിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റ് അതിൻ്റെ റോയൽറ്റി വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ മത പരിവർത്തനം ഇതിലൂടെ ന
എട്ടും പത്തും നൂറും വരെ ആളുകളെ ഈ ട്രാവൽ ഏജൻറ്റുമാർക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പതിനായിരം വെച്ച് കമ്മീഷൻ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് പേർക്ക് ഒരു മാസം എത്ര എത്ര ലക്ഷം രൂപയായി ഇങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മതം വിറ്റ് കാശാക്കുന്ന പലതരം ബിസിനസ്സുകളും ഇവിടെ മതവിശ്വാസ പ്രചാരണത്തിന് സമാന്തരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മൈൻഡ് ഈസ് വാട്ട് ബ്രെയിൻ ഡെസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കമാണ് മസ്തിഷ്ക മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ ഞാനല്ലാതാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ എന്നിൽ പിടിപ്പിച്ച് മറ്റൊരാളായി ഞാൻ തീരുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ മുടിപ്പള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ ആണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ യുക്തിവാദികൾ നന്നാകും മാഷേ നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാണുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരൊറ്റ കാറ്റഗറിയിലല്ല സമൂഹത്തിന് പല തട്ടുകളുണ്ട് അതിൽ വൈജ്ഞാനികമായും ബൗദ്ധികമായും യുക്തി ചിന്താപരമായും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള നിരവധി ലേയറുകളിലാണ് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് അതിൽ സ്വാഭാവികമായും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും എന്നും ഒരു നാട് ഓടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്ന ഒരു മഹാഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് ആ ഭൂരിപക്ഷമല്ല ഒരു കാലത്തും സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആ ഒഴുക്കിനെ എതിരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ഒഴുക്കി ഒഴുക്കിൻ്റെ ഗതി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കാലത്തും ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരായിട്ടുള്ള വിപ്ലവകാരികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറച്ചുള്ള ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർക്ക് ഈ ഒഴുക്കിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ഒഴുക്കിൻ്റെ ഗതി മാറ്റാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ദിശയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ഒരു വേഗതയിലോ എല്ലായിടത്തും സംഭവിച്ചോളണമെന്നില്ല പക്ഷേ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തലമുറയിൽ പെട്ടെന്ന് സഡനായിട്ടുള്ള മാറ്റമല്ല ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഒന്നിലധികം തലമുറകൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ആ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ പ്രകടമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു അമ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം അല്ല ഇന്ന് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുമ്പിലുള്ള പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമൂഹം അവർ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സംസ്കാരത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ധാർമ്മിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മതബോധത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ തന്നെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോപ്പിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നു എന്ന് പറയുന്ന മാറ്റം പോലെ തന്നെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ ഞാനൊക്കെ യുക്തിവാദം പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ ഹദീസുകളെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സേഖനൂർ മൗലവി മാത്രമാണ് ഹദീസുകൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ആവശ്യ അത്യാവശ്യത്തിന് ഹദീസുകളെ തള്ളിപ്പറയാത്ത വിഭാഗങ്ങൾ ഇന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പലതിനെയും തള്ളിക്കളയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഒരു അൻപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ തിരിച്ച് അറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയുന്ന മൗദൂദി പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷമായി മൗദൂദി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ മൗദൂദി പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വരെ മൗദൂദിയുടെ പ്രസ്ഥാനക്കാർ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങളും ഇന്ന് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ അൻപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായ മാറ്റം എത്ര വലുതാണ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർ കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മതമോ അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന ഇക്കാമത്തു ദീനോ അല്ലെങ്കിൽ മത സംസ്ഥാപനമോ മതരാഷ്ട്രവാദമോ ഒന്നും ഇന്ന് പറയുന്നില്ല ഇസ്ലാം എന്ന വാക്കുപോലും ഇന്ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർ കേരളത്തിൽ പറയുന്നില്ല അവരിന്ന് ആദിവാസികളുടെ കാര്യം ദളിതരുടെ കാര്യം പരിസ്ഥിതിയുടെ കാര്യം അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൗതികവാദികളും പുരോഗമനവാദികളും ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള മതവുമായി പുലബന്ധമില്ലാത്ത സാമൂഹ്യ നന്മകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സിനിമ ഉണ്ടാക്കി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു
മതവിശ്വാസികൾ അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനവും പ്രേരണയും ലഭിക്കുന്നത് ഈ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ലോകത്തിന് പുറത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു വലിയ മർദ്ദം മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയെ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ആധുനിക കാലത്തെ മാനവികതയെക്കുറിച്ചും ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള നവസങ്കല്പങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ഈ മതവിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തെയും പുറത്തു നിന്ന് വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരു മർദ്ദത്തിൽ ഇവർ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ചിന്തയിൽ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളുടെ സ്പാർക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിക് ഏജൻറ്റിൻ്റെ പണിയാണ് അതായത് ഒരു രാസത്വരകത്തിൻ്റെ പണിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരിട്ട് മാറ്റം വരുത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മാറ്റം വരുന്ന മേഖലയിൽ ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പുറത്തു നിന്ന് പരോക്ഷമായും പ്രത്യക്ഷമായും പ്രേരണ ചെലുത്തുന്ന ഒരു പണി കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ പ്രത്യക്ഷമായും നമ്മളുടെ ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും ഒരുപാട് ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുക വഴി പലരും നേരിട്ടും ഈ മാറ്റത്തിന് വിധേയരാകുന്നു പക്ഷേ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ മതവിശ്വാസിയാണല്ലോ എങ്ങനെ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ മതവിശ്വാസിയാണ് അതുകൊണ്ട് മതവിശ്വാസിക്കും ശാസ്ത്രാഭിമുഖ്യമുണ്ട് മതവിശ്വാസിക്കും ശാസ്ത്രത്തെ പുൽകാനാകും മതവിശ്വാസിക്കും പുരോഗമനത്തെ പുൽകാനാകും എന്നതിൻ്റെ തെളിവല്ലേ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം കൊയ്യുന്ന ഒരു മേഖല നമുക്കറിയാം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഈ സാറ്റലൈറ്റുകൾ വിക്ഷേപിക്കുന്ന വലിയൊരു വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സാറ്റലൈറ്റുകൾ കൂട്ടത്തോടെ വിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈക്കലാക്കിയ ഒരു ഒരു രാജ്യമാണിന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ ആശ്രയിച്ച് അവരുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമി അത്രയും ശാസ്ത്രരംഗത്ത് നേട്ടം കൈവരിച്ച നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങായും ഗുരു എന്താണ് പച്ചമുളകും തേങ്ങ ഉടക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പൂജ വയ്ക്കുകയും ഈ റോക്കറ്റിൻ്റെ മാതൃക കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരുപ്പതിയിൽ അർപ്പിക്കുകയും ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പോയി തുലാഭാരം തൂക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രം വേറെ ആ ശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവർ മനസ്സിലാക്കിയ വിജ്ഞാനം വേറെ അവർ പാരമ്പര്യമായി സിദ്ധിച്ച അവരുടെ അന്ധവിശ്വാസം അവരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വേറൊരു മൂലയിലിരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണിത് അത് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു അന്ധവിശ്വാസിയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം അന്ധവിശ്വാസമാകുന്നില്ല അന്ധവിശ്വാസം ശാസ്ത്രവുമാകുന്നു മാഷ് പറഞ്ഞത് ഈ മുജാഹിദിൻ്റെ ഇന്നുള്ള ആ ഒരു രീതി മാറ്റം ആ രീതിയുമായി മാറ്റത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ആ മതത്തിൻ്റെ ഒരു 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 സ്വാധീനം അതിനകത്തില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായി ചോദിക്കാനുള്ളത് മത മതത്തിനകത്തുള്ള ഒരു സദാചാരത്തിൻ്റെയും മാറ്റത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടല്ലേ അവരിങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് നീങ്ങി വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മതം അത് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവിച്ച കാലത്തല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ മതത്തിൻ്റെതായ സദാചാരം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് മതമുണ്ടായി ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മതത്തിൻ്റെ മാറ്റം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ മതത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് മതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നല്ല മതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചില ഘടകങ്ങൾ പുനർവ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടും പുനർവായന നടത്തിക്കൊണ്ടും മതത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള മൂല്യങ്ങളെ സ്വാംശീകരിച്ചു കൊണ്ടും മതം സ്വയം കാലത്തിനനുസരിച്ച് ചെറിയ തോതിൽ വളരുകയും വികസിക്കുകയും മാറുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ പക്ഷേ ഇപ്പം മുജാഹിദ് ജമയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ദർഗാ ഷെരീഫിൽ പോകുന്നതും ഈ വ്യക്തി പൂജ നടത്തുന്നതൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ ഗുണകരമായ മാറ്റമായി കണ്ടു തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഗുണകരമായ മാറ്റമായിട്ടല്ല ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ ദർഗയിൽ പോ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അതുപോലെയുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഇതര മത സമൂഹങ്ങളുമായി കൂടിക്കലർന്നുകൊണ്ട് നിരവധി തലമുറകൾ ജീവിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മിശ്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളീ പറഞ്ഞ ദർഗകളിലും ഇപ്പം അമ്പറത്തെ തങ്ങളുടെ ജാറത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ അജ്മീറിലെ ദർഗയിലുമൊക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളോടൊപ്പം അമുസ്ലിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളായ നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകളും ഇത്തരം ആരാധനാലയങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരാധനയുടെ 
മിശ്രണം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഒരു പുരോഗമന സമൂഹം കാണേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ പ്യൂരിറ്റൻ ഇസ്ലാം അഥവാ ഈ സലഫി ഇസ്ലാം ഇൻ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഈ പ്യൂരിറ്റിവാദം അവതരിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മിശ്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വേർതിരിച്ച് ഒരു ബഹുമത സമൂഹത്തിൽ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് സംഘർഷങ്ങളും വിഭാഗീയതകളും മൂർച്ഛിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ബഹുമത സമൂഹത്തിൽ ഈ സലഫിസം കൊണ്ടുവന്ന പ്യൂരിറ്റാനി പ്യൂരിറ്റൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രതിലോമകരമായ ഒരു സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിനാണ് കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നത് മാഷേ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇന്നൊരു ചുമരെഴുത്തുണ്ട് ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിൻ്റെതാണ് ഇസ്ലാം തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ മതമല്ല എന്നൊരു സന്ദേശം ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല അമേരിക്കയിലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ ഒന്ന് ഒബാമയും ബുഷും അവർ പോലും സെനറ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇസ്ലാം തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ മതമല്ല ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമിനെ തീവ്രവാദമായി കാണുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എന്നാണ് മാഷിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അതിൽ ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിൻ്റെ മതമാണോ അതോ ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ മതമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ വാക്കിലോ ഒറ്റ വാക്യത്തിലോ ഉത്തരം പറയുക ലളിതമായി ഉത്തരം പറയുക അസാധ്യം എന്നാൽ ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളുടെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ചരിത്ര രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം ഇസ്ലാമിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഇസ്ലാം ഒരു അതിൻ്റേതായ ഒരു ചൈത്ര യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടം മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ ലോകവ്യാപനത്തിൻ്റെ മൊത്തം ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ വളർന്ന ഒരു മതമല്ല അത് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഖുറാനും ഹദീസും അതുപോലുള്ള ചരിത്ര രേഖകളും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും ഇസ്ലാം ഒരു കാലത്തും സമാധാനത്തിൻ്റെ മാർഗം അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് വളർന്ന ഒരു മതമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് സത്യസന്ധമായ എൻ്റെ അഭിപ്രായം അല്ല ഈ ഞാൻ ഋഷി അലി ഈ ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം പറയുണ്ടായി അവരെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്ന് മക്കി മദ് അതായത് ഖുറാനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാമല്ലോ മക്കി സൂറത്തുകൾ സുഹൃത്തുകളെന്നും മദീനി സുഹൃത്തുകളത് മക്കയിൽ നബിയുടെ പ്രബോധന കാലഘട്ടത്തിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം എനിക്ക് എൻ്റെ മതം തുടങ്ങിയുള്ള ആ ഒരു ഉദ്ഘോഷങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ആ ഒരു കാലയളവിലാണ് മദീനയിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ചിത്രം മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അയാൻ ചെയ്യുന്നത് ലോക മുസ്ലിങ്ങളെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് മക്കി മുസ്ലിങ്ങൾ ഒന്ന് മദീനി മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ മക്ക മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്കരിക്കുക നോമ്പ് നോക്കുക സമാധാനപരമായി ജീവിക്കുക ഇന്ന് ലോകത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെന്നാണ് അവരും മറ്റുള്ളവരും അവകാശപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഈ മദീനി മുസ്ലിംസ് ഫ്രിഞ്ച് എലവൻ്റ് ആണ് അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുഴപ്പക്കാരെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ കുഴപ്പത്തി കുഴപ്പത്തിൻ്റെ അന്തർലീനമായ ഒരു 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 വസ്തുത എവിടെയാണ് കിടപ്പുള്ളത് മക്കി മുസ്ലിങ്ങൾ മദീനി മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് രണ്ട് തരം മുസ്ലിങ്ങളോ രണ്ട് തരം ഇസ്ലാമോ ഇല്ല മക്ക കാലഘട്ടവും മദീന കാലഘട്ടവും ചേർന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദ്യ ആദ്യ ചരിത്രഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി മ മക്കയിൽ പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം സമാധാന മാർഗത്തിൽ നമ്മളിന്ന് ജനാധിപത്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രബോധനം നടത്തുകയാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും ആ പ്രബോധനം ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്ര പോകുന്നത് ഹിജ്ര പോയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അവലംബിക്കുന്നത് സമാധാനത്തിൻ്റെ മാർഗമല്ല അവിടെ ചെന്ന് മദീനയിൽ ചില ഗോത്രങ്ങളുമായി സന്ധി ഉണ്ടാക്കി അവരുമായി കൂട്ടുചേർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീടുള്ള പത്ത് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഗോത്രം ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ ചുറ്റുപാടും മദീനയ്ക്ക് ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളെയും ആയുധമെടുത്ത് ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം മക്കയിൽ പതിമൂന്ന് വർഷം സമാധാനത്തിൻ്റെ മാർഗം അവലംബിച്ചത് പരാജയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് മദീനയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഹിജ്ര പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എവിടെ ഇസ്ലാം സമാധാന മാർഗത്തിൽ പ്രബോധനം
യുദ്ധത്തിൻ്റെ മതമാണോ എന്ന ചോദ്യ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രം മൊത്തത്തിൽ സമഗ്രമായി പരിശോധിച്ചാൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഘട്ടം അപ്രസക്തമായി അപ്രസക്തമാണ് എന്നും അക്രമത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് മതം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുമാണ് അതിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ തീവ്രവിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം ആ വാദത്തിന് സാ സാധൂകരിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രമാണ രേഖകൾ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ കാണുകയും ചെയ്യും അതേസമയത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും മാനവികതയുടെയും ഒക്കെ മൂല്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കാരണം മതി മക്ക കാലഘട്ടത്തിലെ സമീപന രീതിയാണ് മതം അവലംബിക്കേണ്ടത് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ മതത്തിനകത്തും പുറത്തും ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് വന്ന ഒരു ഒരു മാറ്റമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അടുത്ത കാലം വരെയും അങ്ങനെ ഒരു ധാര ഇസ്ലാമിന് അവകാശപ്പെടാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പേര് സിറിയയിലേക്ക് പോയി അവരും ഈ മുജാഹിറൂൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതെ അവർ പോയതിന് ന്യായീകരണമായി താത്വിക ന്യായീകരണമായി അവർ എഴുതിയ കാര്യ രേഖകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്നെയൊക്കെ വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ആ ബ്ലോഗ് ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ ആ ബ്ലോഗിൽ തന്നെ ഈ ഹിജറ പോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ രേഖകളും ഖുറാൻ വാക്യങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സമർത്ഥിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കൃത്യമായി പറയുന്നതാണ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രബോധനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ദീൻ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധ്യമാവില്ല നമ്മൾ ലോകാവസാനം വരെ കാത്തിരുന്നാലും അത് സാധ്യമാവില്ല അങ്ങനെ ലോകാവസാനം വരെ കാത്തിരിക്കാനല്ല പ്രവാചകൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് സാധ്യമാവില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ നാടുകളിലേക്കോ ഹിജ്ര പോയി പലായനം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ രാജ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ നമ്മളുടെ സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അതി ആയുധ പ്രയോഗിച്ച് തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ഭരണവും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രവും സ്ഥാപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന ന്യായമാണ് ഇവർ പറയുന്നത് മാഷിപ്പ് പറയുന്നു ഈ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള കിടപ്പ് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മാഷ് പറയുന്നത് അതേസമയം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെയും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ വളരെ സമാധാനപരമായി നിസ്കരിച്ചും നോമ്പ് നോക്കി മാത്രം കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളെ ഈ മതം സ്വാധീനിക്കുന്നത് സമാധാനപരമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് സമാധാനത്തിൻ്റെ മതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ തീർച്ചയായും അത് മതത്തിൻ്റെ സമാധാനമല്ല മറിച്ച് മതേതരമായ ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകം എത്തി നിൽക്കുന്ന മാനവികതയുടെ ഒരു മൂല്യബോധത്തിൻ്റെ വളരെ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മതത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള മാനവിക മൂല്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ അങ്ങനെ മതവിശ്വാസികൾ സ്വയം മാറാനും പരിവർത്തനം ചെയ്യാ ചെയ്യപ്പെടാനും നിർബന്ധിതമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിനും മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കും മാനവിക മൂല്യങ്ങൾക്കുമാണ് ഇന്ന് മതമൂല്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മതത്തെ മദീനി മതത്തെ മക്കി മതമാക്കി വെള്ളം ചേർത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം അതൊരിക്കലും മതത്തിലുള്ള സമാധാനമോ മതത്തിലുള്ള മൂല്യമോ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തീർത്ത് പറയാൻ സാധ്യമല്ല അത് കാലഘട്ടം മതത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് ചെലുത്തുന്ന മൂല്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് മർദ്ദം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാഷിൻ്റെ ഈ വർത്തമാനം സ്റ്റീവൻ പിൻകറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായി ഒത്തുപോകുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മനുഷ്യരാശി പുരോഗമിക്കുകയാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന യുദ്ധങ്ങളില്ല ശത്രുതയില്ല വർഗീയതയില്ല വർഗീയത ഉണ്ട് വെച്ചാൽ പേരിനുണ്ട് വർഗീയത പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായ മുമ്പേ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിക്രമങ്ങളും വർഗീയ കലാപങ്ങളും ഒക്കെ കെട്ടടങ്ങി ഇന്ന് യുദ്ധമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പം മാനവരാശി മൊത്തത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന പ്രയാണത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പക്ഷേ മതം അങ്ങനെയല്ല തീർച്ചയായും പറയുന്ന മതങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അത് ഇപ്പം വാളെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമുണ്ടല്ലോ ആ ആഹ്വാനത്തിനെതിരായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം തഫീബ് നെറ്റെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ വാളെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു സുഹൃത്തിൽ ബക്രയിലെ ആയത്ത് അത് യുദ്ധകാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ആയത്താണെന്നും അത് പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തേക്ക് അത്
സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളതല്ലാത്ത യാതൊന്നും നമുക്ക് മതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല മുഹമ്മദ് നബി ജീവിച്ചിരുന്ന ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അറേബ്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ പ്രവാചക ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പരിഹാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോട് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുറാനിലെ വെളിപാടുകളും അതുപോലെ അതീസുകളായി വന്നിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ യുദ്ധ സന്ദർഭങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്ക മദീനയിൽ പത്ത് വർഷം നൂറ് ശതമാനം യുദ്ധ സന്ദർഭങ്ങളായിരുന്നു മദീനയിൽ അദ്ദേഹം യുദ്ധ സന്ദർഭമല്ലാത്തൊരു സന്ദർഭം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇസ്ലാം ഒരു മതം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം എന്ന നിലക്ക് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതും അതിന് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതും മതി മദീനയിലെ ഈ പത്ത് വർഷമാണ് ആ മദീനയിലെ പത്ത് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണമായും യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളാണ് കാരണം മദീനയിൽ അദ്ദേഹം എത്തിയ നിമിഷം മുതൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്ന നിമിഷം വരെയും യുദ്ധത്തിന് പോവുക യുദ്ധം ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാവുക അടുത്ത യുദ്ധത്തിന് പോവുക ഇങ്ങനെ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി നീക്കി വെച്ച തീർച്ചയായും നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ ഇരുപതിലോ ഇരുപതിൽ പരം യുദ്ധങ്ങളിൽ നബി നേരിട്ട് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എൺപതോ എൺപതിൽ പര യുദ്ധങ്ങൾ മൊത്തം അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തതും അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞയച്ചതുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നതായിട്ട് ചരിത്ര രേഖകളിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഈ പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് മാസങ്ങളോളം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് നടക്കുന്ന വളരെ വിദൂര ദേശങ്ങളിലുള്ള ഗോത്രങ്ങളടക്കമാണ് ഈ യുദ്ധത്തിലൂടെ കീഴടക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മാസങ്ങൾ വേണ്ട യുദ്ധയാത്രകളുടെ ഒരു കഥ ഒരു ചരിത്രം മാത്രമാണ് മദീനയിലെ പത്ത് വർഷത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യുദ്ധ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലാതെ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞ യാതൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല യുദ്ധപ്പറമ്പിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല യുദ്ധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ യുദ്ധയാത്രയുടെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഖുറാനിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥമില്ല അങ്ങനെ സന്ദർഭത്തിലേക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും മാർഗദർശനമായി ദൈവം ഇറക്കി തന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നുള്ള അവകാശവാദമൊക്കെ അവിടെ പൊളിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ മാഷി മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഈ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങളിലും അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ അതിമാത്രം എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി നിൽക്കുക അന്നത്തെ ഒരു ലോക ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ലോകത്തും ഇപ്പം അടിമ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോകവ്യാപകമായത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നബിയുടെ കുറ്റമായി കാണും എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് മാഷിപ്പം മറുപടി പറഞ്ഞത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നബിയുടെ കുറ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മതത്തിൻ്റെ കുറ്റമോ ഒന്നുമല്ല അത് ചരിത്രപരമായ ഒരു അനിവാര്യതയായിരുന്നു കാരണം മുഹമ്മദ് നബി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വളരെ അപരിഷ്കൃതരായ നാടോടി അറബി ഗോത്ര സമൂഹമാണെന്നുള്ളത് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അന്നത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഈ മതം മതത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള മാനവികതയുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നാഗരികതയുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ആ മുന്നേറ്റങ്ങളോടൊന്നും പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ മതത്തിനെ പരിഷ്കരിക്കും പരിഷ്കരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണവും അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം നേരത്തെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോകത്ത് യുദ്ധങ്ങളുടെ കാലം ഏകദേശം അവസാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അക്രമങ്ങളുടെ കാലം അവസാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യർ ജനാധിപത്യത്തിലേക്കും മാനവികതയുടെ പുതിയ മാനങ്ങളിലേക്കും പുതിയ മൂല്യ സങ്കല്പങ്ങളിലേക്കും വലിയൊരു മുന്നേറ്റം നടത്തിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇന്ന് ലോകത്ത് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകത്ത് യുദ്ധങ്ങൾ ജനങ്ങളാൽ വെറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമായി മാറിയുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വരെ അങ്ങനെയല്ല യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെ 
കാരണം ഇന്ന് സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു പുതിയ നവീനമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താധാരയായി വളർന്നു വന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ആ മൂല്യബോധത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് മതത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വയ്യാത്ത ആളുകളും മതത്തെ സമാധാനത്തിന്റെ മതമാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാഷു പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാര്യം മാഷിയുടെ പറയുന്ന പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയം മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അപ്രസക്തമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഖുർആൻ അപ്രസക്തമാകുന്നു അതാണ് താങ്കളുടെ തീർച്ചയായിട്ടും മതങ്ങളൊക്കെ അപ്രസക്തമാവുകയല്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കാലഹരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യരോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് മതത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയും മതത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് പരിശോധിക്കുകയും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ചില കഷ്ണങ്ങളെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചും വെള്ളം ചേർത്തും ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തും ഇന്നത്തെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കും പലപ്പോഴും അതിനുവേണ്ടി വ്യാജരേഖകൾ വരെ തയ്യാറാക്കി ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഖുറാൻ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും ഒരു വാക്യം പോലും പൂർണ്ണമായി ഉദ്ധരിക്കാതെ വാക്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നൊക്കെ കഷ്ണം മുറിച്ച് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിൻ്റെ മതമാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എന്തൊരു ഗതികേടാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത്രയും ആയിരക്കണക്കിന് വെളിപാടുകളുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഇത് സമാധാനത്തിൻ്റെ മതമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഒരു ഒരു പൂർണ്ണ വാചകം പോലും ഉദ്ധരിക്കാനില്ല എന്നത് ഒരു മ ഈ കാലഘട്ടം ഇതിൽ മതം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് അതിൻ്റെ പരിഹാരം എന്ന നിലക്കാണ് ഇന്ന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉരുണ്ടു പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മതം കാലഹരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മൾ യുക്തിവാദികളെക്കാൾ കൂടുതൽ മതവാദികൾക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വീണ്ടും മറ്റു മാഷൊരു വലിയൊരു താത്വികമായ പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതായത് ഈ മോഡറേറ്റ് മുസ്ലിംസ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാജിദ് നവാസിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ മാജിദ് നവാസ് അറിയാമല്ലോ ഒരു സാം ഹാരിസുമായിട്ട് സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ആദ്യം അവർ തമ്മിൽ ഉടക്കുകയും പിന്നീട് അവർ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നൊരു പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാജിദ് നവാസ് പറയുന്ന കാര്യം ഖുർആനെ നിങ്ങൾ ലിറ്ററലായി വായിക്കുക അതും ഇപ്പോൾ സാധ്യമല്ലെന്നാണ് മാഷിപ്പ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ലിറ്ററലായി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലേ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് നടത്തി മാറ്റി അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനവും ഈ മതം അപ്രസക്തമായി പോകുന്നു എന്നാണ് മാഷിപ്പ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ചില ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായി ലിറ്ററലായിട്ട് വായിച്ചാണ് ആളുകൾ ആ മതം മനസ്സിലാക്കിയത് അതനുസരിച്ചാണ് അവർ ജീവിച്ചത് ഇന്ന് ലിറ്ററലായിട്ട് വായിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം ഈ മതത്തെ ഫോളോ ചെയ്ത ആളുകൾക്കെല്ലാം തെറ്റുപറ്റിയതല്ലേ അതെ അപ്പൊ ഈ മതം അപ്രസക്തമായി എന്നല്ല അന്ന് അപ്രസക്തമാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ മതം തന്നെ പ്രസക്തമല്ല എന്നാണ് വരുന്നത് കാരണം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം നിലനിന്ന ഒരു മതം ഇന്ന് വരെ ആളുകൾ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കുകയും തെറ്റായി പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും ഇന്ന് അത് വേറെ രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഈ മതത്തിന് പിന്നെ എന്ത് എന്ത് നിലനിൽപ്പാണുള്ളത് ഒരു ദൈവം അവസാനത്ത് മതം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ച സാധനം ഇന്ന് വരെയും തെറ്റായിട്ടാണ് മുഴുവൻ ആളുകളും മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി പുതിയ രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ലോകാവസാനം വരെ ഇതിങ്ങനെ മാറി മാറി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ മതം അപ്രസക്തമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പൂർണമായും കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമാണല്ല ആ മതത്തിന് നിലനിൽപ്പേ ഇല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ മാഷ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതായത് എപ്പോഴും യുക്തിവാദികളും മറ്റ് മതവിമർശകരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു വ്യാഖ്യാനിച്ചു അത് അതിപ്പം നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ സാധിക്കും ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ്റ് അടിയുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഉദാഹരണം പറയാൻ സാധിക്കും പെയിൻ്റ് അടിയുടെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷയം തന്നെ പറയാം സമാധാനത്തിൻ്റെ മതമാണ് എന്ന് പറയാൻ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ച് കേൾപ്പിക്കാറുള്ളത് പുല്യ അയ്യൽ കാഫിറോ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ അധ്യായമാണ് അല്ലയോ അവിശ്വാസികളെ അല്ല അല്ലയോ അവിശ്വാസികളോട് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം എനിക്ക് എൻ്റെ മതം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അവരുമായി സംവാദം നിർത്തിക്കൊള്ളുക എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ അധ്യായം ഉണ്ട് ഖുറാൻ ആ ഖുറ
ആ അധ്യായം പൂർണ്ണമായും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ അധ്യായം തന്നെ പൂർണ്ണമായും ക്യാൻസൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അധ്യായം ഇന്ന് ഖുറാനിൽ ഉള്ളതായിട്ട് പോലും മുസ്ലിങ്ങൾ കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം നസ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട അധ്യായം എന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാനിത് വായിച്ച ഇത് ഇമാം സുയൂത്തിയുടെ ഇത്തുഖാൻ എന്ന പുസ്തകത്തെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് കെ എം പന്താവ് അന്താവൂർ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം ഒരു ചെറിയ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ സൂറത്തുൽ കാഫിറുൻ എന്ന അധ്യായം പൂർണ്ണമായും നസ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിത ലോകം അന്നേ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂഹൃത്തിനെ ഒരു അധ്യായത്തെ ആണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാന അധ്യായമായി ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിൻ്റെ മതമാണ് എന്ന് ഇവർക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇതല്ലേ ഇത് പെയിന്റ് അടിക്കലല്ലേ പക്ഷെ വീണ്ടും ഒരു രൂക്ഷമായ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വഴി മാറി പോകുന്നത് കാര്യം നക്സ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ആയത്തുമായാണ് ഖുർആൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഖുർആാന്റെ മൗലികതയാണ് മാഷ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആ ഇത് ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തമാശയാണ് കാരണം ഖുർആാനകത്ത് നിരവധി വാക്യങ്ങൾ ഇരുന്നൂറിൽ പരം വാക്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇരുന്നൂറിൽ പരം വാക്യങ്ങൾ നസ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും അവയെല്ലാം അതായത് മൻസുഖ് എന്നാണ് പറയുക നെസ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഉലൂമിൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന വിജ്ഞാന ശാഖയിൽപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ ആ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പല പല വാക്യങ്ങൾ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അന്നത്തെ എതിരാളികൾ തന്നെ മുഹമ്മദ് നബിയോട് നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണത് അതിന് ഖുറാൻ പറയുന്ന മറുപടി ഖുറാനിലുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ വരെ ഒരു 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 സൂക്ത പറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട സൂക്തം ഞാൻ പിന്നെ ഇറക്കും ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വേറെ അതിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഇറക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന് മറുപടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആയി സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിന് ആദ്യം മോശപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ഇറക്കി പിന്നെ അത് മോശമാണെന്ന് തോന്നി മെച്ചപ്പെട്ടത് വേറെ ഇറക്കി ഒന്നിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വേറെ ഒന്നിനെ ഇറക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയൊരു തമാശയാണ് കാരണം ആ അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ ഈ വിശ് ഈ പ്രമാണങ്ങൾ തന്നെ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണത് മാഷിനോട് സംസാരിക്കുമ്പം എനിക്ക് കടലിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു പ്രതീതിയാണ് കരച്ചിലും മാഷ് എന്നെ എങ്ങോട്ടോ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു നമുക്ക് മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഖുറാന്റെ വിഷയം രണ്ടാമത് മാഷ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനമായ പോയെന്ന് വെച്ചാൽ മാനവികത മുന്നേറുന്നു മനുഷ്യന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു വളരെ ശരിയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതായത് മുഹമ്മദ് ബിൻ സലാം അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂക്ത രാജാവ് സൗദി അറേബ്യയുടെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പറഞ്ഞു ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിൽ ഫർദ്ദ നിർബന്ധമില്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ജൂതന്മാർക്ക് അവരുടെ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വാഹനം ഓടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് നൽകിയതും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വഹാബിസമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം സിനിമ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളും തുറന്നു സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ തുറന്നു 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 കഴിഞ്ഞു തുറന്നു കഴിഞ്ഞു സിനിമ കാണുന്ന പടം വന്നു കഴിഞ്ഞു സ്ത്രീ ഈ ഈ മാറ്റങ്ങൾ അതായത് കേരളത്തിനകത്തുള്ള ഇസ്ലാമിക ചരിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വഹാബിസം ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് എവിടെ നിന്ന് വഹാബിസം ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവിടെയാണ് ഫർദ വേണ്ട നമുക്കിനി സ്ത്രീകൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാറ്റത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശങ്കുലി തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം സൗദി അറേബ്യ ആണ് ഈ സലഫിസത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം ഒരു കാലത്ത് വളരെ ലിബറലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന സൂഫികളുടെയും ചിന്തകരുടെയും ഒക്കെ കീഴിൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് വലിയൊരു വലിയൊരു മാറ്റം ലിബറലൈസേഷൻ നടന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന് സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ മതേതര ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇസ്ലാമിനെ വളരെ അപകടകരമായ വളരെ സങ്കുചിതമായ ഈ മൗലികവാദത്തിന്റെ ധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ വഹാബിസത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ വഹാബിസത്തിൻ്റെ ആളുകൾ ആണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ സൗദ് രാജകുടുംബവുമായി സന്ധി ചേർന്നുകൊണ്ട് സ
അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ആർജിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ധാർമ്മിക ഊർജമല്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിനാകുന്ന ഈ പുരോഗമനത്തെങ്കിലും ഇസ്ലാമിന് അവകാശ അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് അനുവദിച്ചുകൂടെ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിന് അത് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതിന് അത് അവകാശപ്പെടുന്ന അതിന് അതിൻ്റെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ലോ ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെയും എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റിൻ്റെയും ഭാഗമായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനോദയം ആ ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ സൗദി അറേബ്യയിലെ രാജാക്കന്മാരെ പോലും ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിനെ വായ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിനെ വായിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഖുറാനിൻ്റെയും അദീസിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ മൂല്യങ്ങൾ ഇതാ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ശരി പുതിയ പുതിയ മൂല്യങ്ങൾ ഖുറാനകത്തെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയല്ല മറിച്ച് ഖുറാനിന് പുതിയ മൂല്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തിരിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ലിറ്ററി വായന എന്നാ ഖുറാനിനെ നമ്മൾ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾക്കും മാനവിക മൂല്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ഖുറാനിനെ നമ്മൾ പുനർവായിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ചിന്താധാരയാണ് ഇന്ന് മതലോകത്ത് വളർന്നു വരുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളും എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളും ഉന്നയിക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനോദയമാണ് ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ ഫലമായി ലോകത്ത് വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള മാനവിക ദർശനങ്ങളുടെ കഠിനമായ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ പോലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ഞാനൊരു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഇപ്പം ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ അവരുടെ ഭരണ ഭരണകർത്താവ് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ തീവ്രവാദത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ബാലിയിൽ ഉണ്ടായ ആ സ്ഫോടനത്തോടു കൂടി ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് പേരും മരിച്ചു അതിനുശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായ തീവ്രവാദം ശക്തമായി ഞങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു തീവ്രവാദത്തെ ഞങ്ങൾ മതിൽ കെട്ടിയതിന് ശക്തമായ മതിൽ കെട്ടി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതേ സമയം ടുണീഷ്യയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിയമം പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ സ്ത്രീകളുടെ ചേരാഗർഭം നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കൂ ഒരു രാജ്യത്ത് പുരോഗമനപരമായ നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ടുണീഷ്യയിൽ മതപരമായ നിയമത്തെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നിലനിൽക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇറാനിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്ത്രീകൾ പൊതുരംഗത്ത് വന്ന് പൊതുസ്ഥലത്ത് ഒത്തുകൂടിയിട്ട് അവരുടെ ഈ ത തലമറയ്ക്കുന്ന മറപ്പാവുണ്ടല്ലോ അതിനെ എടുത്തു കളയുന്നു സ്കാർഫ് എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് ഫർദയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് സൗദിയിൽ ഫർദ നിർബന്ധമല്ല എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ മതപരമായ ഭരണകൂടം നിലനിൽക്കുന്ന ഇറാനിൽ അവിടുത്തെ ജനത പ്രത്യേകിച്ച് ആ അവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് സ്കാർഫ് എടുത്ത് ഇളക്കി കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പടവുകൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ദർശിക്കുന്നത് ഈ ടുണീഷ്യയിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇറാനിലും കർക്കശമായ മത നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് ഇൻഡോനേഷ്യയിലാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഓരോ പ്രദേശത്തും ഭരണം കൈയാളുന്ന ആളുകളും അവരുടെ മതപരമായ നിലപാടുകളും എപ്രകാരമായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളുടെ അടി നിയമങ്ങളും മറ്റും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്ത് നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാലും ഭരണാധികാരികൾ മതവുമായി കൂട്ടുചേർന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ യാഥാസ്ഥിതിത്വം നിലവിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചാലും ശരി ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സാമൂഹികമായ സമ്മർദ്ദമുണ്ട് ആ സമ്മർദ്ദം ഇവരെ എല്ലാവരെയും വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിക്കും ഇപ്പോൾ ഇറാൻ നമുക്കറിയാം ഇറാൻ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാശ്ചാത്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു സ്ത്രീകളും ഒക്കെ വളരെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രതി അവിടെയാണ് ഈ കൊമേനിയന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഈ ഇസ്ലാമിക മൗലികവാദം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ആ മൗലികവാദം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ പോലും ഇറാനിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര യാഥാസ്ഥികമായ ഒരു ജീവിതമോ സംസ്കാരമോ ആയി ആയിട്ടല്ല നിലനിന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഖാത്തമി അവിടെ മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെരഞ
അന്ന് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആ മാനിഫെസ്റ്റോയ്ക്കാണ് എൺപത് ശതമാനത്തോളം വോട്ടുകൾ കിട്ടിയിട്ട് വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓർക്കുക ഖുർആാനിൽ പറയുന്ന സ്ത്രീക്ക് പുരുഷന്റെ പകുതിയാണ് സ്വത്തവകാശം ഖുർആൻ ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ട് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യമായ സ്വത്തവകാശം നൽകാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യും നിയമം കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റോ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇറാനിൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റോയ്ക്ക് ജനങ്ങൾ എൺപത് ശതമാനം ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തു ഇത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇറാനിലെ ജന ഇറാനിലെ സ്ത്രീകൾ വളരെ പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇതിനേക്കാളും സൗദി അറേബ്യയിലേതിനേക്കാളും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം അതൊക്കെ ഈ പാശ്ചാത്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവിടുത്തെ കൾച്ചറിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് അങ്ങനെ കൾച്ചർ ഒരു ഒരു തവണ മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഒരു പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു പരിധി വരെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഈ പർദ്ദാ സമരമൊക്കെ അത് വെറുതെ ഈ ഒരു വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ചുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മറക്കുട തല്ലിപ്പൊളിച്ചുകൊണ്ടും പൂണൂല് കത്തിച്ചുകൊണ്ടും നടന്നിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അതുപോലെയുള്ള പ്രതീകാത്മകമായ പ്രതിഷേധമായിട്ടാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത് സ്ത്രീകളോടുള്ള അവഗണനയുടെ അവഗണനയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഇത്തരം സമരങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇനി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതേസമയത്ത് ഇപ്പോൾ ടുണീഷ്യയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കടുത്ത യാഥാസ്ഥികരും മൗലികവാദികളുമായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികൾ നിലവിലിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇത്തരത്തിൽ തിരിച്ചു പോക്കിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും അതും സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ ആ തിരിച്ചു പോക്കിനൊന്നും ശാശ്വതമായി തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം നൽകുന്ന പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒ